Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Se você está com débito com DAS mensal, DAS mensal da sua microempresa, saiba que você pode sim optar pelo parcelamento MEI. É isso mesmo, o governo oferece condições especiais de parcelamento para o MEI, para que o microempreendedor individual possa regularizar os débitos ali da sua empresa e não corra o risco de ter, olha só, o CNPJ cancelado. Imagine só os transtornos. Agora veja bem, quem é microempreendedor individual, isso é muito importante, precisa saber, muita gente não sabe, que possui duas grandes obrigações enquanto microempreendedor individual. Não é de graça, né? A primeira obrigação é gerar mensalmente o DAS, o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, através do qual o MEI paga os tributos de INSS, de ISS e também de ICMS, ele de acordo com a atividade que ele exercer. Né? Em 2021, o valor do DS mensal varia de R$ 55,00 até R$ 61,00. Deste valor, a maior parte, ou seja, R$ 50,00, é destinada à Previdência Social, o que possibilita que o MEI tenha acesso a benefícios tais como aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença, dentre outros. Eu vou deixar aqui embaixo nas informações deste vídeo, em cartas que vão aparecer aqui em cima, ok? Links para outros vídeos que fizemos detalhando a respeito do salário e maternidade do MEI e ainda do auxílio doença do MEI. É importante deixar claro que o pagamento da DAS mensal não depende do quanto a sua empresa faturou naquele mês, nem mesmo se a sua empresa chegou a faturar. Mesmo que o faturamento de determinado mês seja zero, ainda assim o MEI terá a obrigação de pagar o DAS do mês correspondente, o DAS do mês correspondente. E aí vem a segunda, segunda obrigação, né? Eu disse que são duas. A outra obrigação deve ser cumprida uma vez por ano, que é realizar a Declaração Anual do Simples Nacional, a DASN CIMEI, com informações do faturamento da sua MEI no ano anterior. Como você pode ver, são duas obrigações simples, mas por incrível que pareça, é enorme a quantidade de microempreendedores individuais que não realizam a sua contribuição todos os meses. Muita gente esquece, inclusive. Não manter a sua empresa regularizada por algum tempo, como alertei antes, pode acabar levando ao cancelamento do CNPJ. E muita gente só acaba se dando conta disso quando, por exemplo, ele precisa emitir uma nota fiscal com urgência e não consegue. E uma vez que a microempresa tem o CNPJ cancelado, não há como voltar atrás. Isso quer dizer que a pessoa não pode simplesmente pagar as dívidas em atraso e voltar a usar o mesmo CNPJ. Não, nada disso. Quando isso acontece, é preciso abrir uma nova empresa, além de pagar as dívidas da empresa anterior. Pois é. Além disso, até que o débito seja quitado, você, microempreendedor, corre o risco de ter o seu CPF com, inscrito na dívida ativa da União, né? com a dívida inscrita lá. Pois é, aí você fica, fica praticamente impossível você conseguir empréstimos, fazer financiamentos habitacionais, financiamento de veículos, até mesmo abrir conta em banco, solicitar cartão de crédito, dentre outras muitas dificuldades. Então, para evitar todos esses transtornos, uma ótima opção para quem está com as parcelas do DAE sem atraso é sim recorrer o quanto antes ao parcelamento do MEI. Mas, Thiago, quais são as condições desse parcelamento do MEI que você está falando aí? Pois é, então, se o débito ainda não tiver ido para a dívida ativa, o parcelamento do MEI é mais simples e pode ser solicitado através da Declaração Anual do Simples Nacional. Agora, se o débito já estiver inscrito na dívida ativa, esse parcelamento se dará através da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Eu vou deixar aqui embaixo nas informações deste vídeo no YouTube e um card que vai aparecer para você, ok? Link para um vídeo em que mostramos as opções que estão abertas na Procuradoria atualmente através do portal Regularize. O parcelamento MEI, através da declaração anual, pode ser feito em até 60 parcelas, com o valor mínimo de R$ 50,00 por mês por parcela, ok? Nesse caso... O contribuinte não pode escolher a quantidade de parcelas que ele deseja quitar a sua dívida. Ok, Tiago, mas vem cá. Quem pode solicitar o parcelamento meio que você está falando aí? Qualquer contribuinte pode solicitar. Qualquer contribuinte que esteja inadimplente com o pagamento dos seus documentos de arrecadação do Simples Nacional. E agora eu vou explicar, então, o passo a passo de como solicitar esse parcelamento. Bem, vamos lá. 
Então, irmãos, você pode solicitar o parcelamento através do portal do Simples Nacional. Eu já vou mostrar aqui um tutorial completo, com telas e tudo mais. Mas antes de continuar aqui, gostaria apenas de lhe pedir uma gentileza. É muito rápido, muito simples. Peço que você deixe o seu like neste vídeo e compartilhe estas informações, porque elas são informações de utilidade pública e podem sim ajudar muita gente. E claro, se você ainda não fez, também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal de negócios, Montanário Negócios. E se você achar que essas informações são realmente úteis, comenta aqui embaixo deste vídeo assim, ó, foi útil. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a mostrar para o algoritmo do YouTube que essas informações são importantes e a plataforma vai nos ajudar a levá-las para quem, porventura, estiver precisando. Dito isso, vamos então voltar aqui ao que interessa, voltando aqui ao ponto de como solicitar o parcelamento meio. Como eu ia dizendo, você pode solicitar o parcelamento através do portal do Simples Nacional. Uma vez no portal, clique em CIMEI e escolha a opção Parcelamento. O portal, então, abrirá a página de parcelamentos. Para acessar as opções disponíveis, você precisará ter acesso através da autenticação por meio do certificado digital ou ainda através do código de acesso que é gerado no portal do Simples Nacional. O programa, então, irá apresentar os débitos existentes. A minha recomendação é confira tudo e, se você estiver de acordo, clique em Continuar para gerar o parcelamento. O sistema apresentará um resumo na negociação, ou seja, o valor total dividido, o número de parcelas e o valor da primeira parcela. Clique em Aprovar para concluir. O sistema irá apresentar o recibo de adesão ao parcelamento. Você pode imprimir o recibo de parcelamento, bem como a guia referente ao pagamento da primeira parcela. Para imprimir a primeira parcela, clique em Imprimir DAS, Imprimir DAS. Após gerar o parcelamento MEI, conforme mostrado neste passo a passo, ele só é considerado aprovado após o pagamento da primeira parcela até a data de vencimento que consta no documento. Se isso não acontecer, o pedido de parcelamento fica sem efeito e o sistema permitirá que seja solicitado um novo parcelamento, caso o contribuinte assim o desejar. As outras parcelas podem ser geradas a partir do dia 10 de cada mês e vencem no último dia do mês. Elas podem ser geradas também no mesmo portal. Deixar de pagar três parcelas consecutivas ou não, ok? Do DAS pode gerar cancelamento do parcelamento MEI. Nesse caso, é possível solicitar um novo parcelamento, mas nesse caso as condições serão diferentes. Se isso ocorrer, a primeira parcela do novo parcelamento MEI será de, olha só, 10% do total da sua dívida. Então, se você perder o parcelamento, vai acontecer isso. Um novo parcelamento, 10% do total da dívida. Ou 20% do total da dívida, se algum débito já tiver sido reparcelado antes. Em situações de reparcelamento, novas dívidas podem ser incluídas no montante a ser parcelado. Pronto, parcelamento meio devidamente explicado, com o passo a passo completo. Para esse vídeo era isso, missão cumprida. Essas eram as informações que eu tinha para compartilhar com você por aqui. Espero ter ajudado e como de prática, desejo um lindo e abençoado dia, tarde ou noite, dependendo, claro, da hora que você estiver assistindo a este vídeo. Cuide-se e cuide os seus. E lembre-se, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando. Sempre. Valeu. Forte abraço. Tenha um excelente dia.